தங்களுக்காய் கிருபைகளுக்காய் மக்கு கோடா கோடி சதுரம் ஐயா தகப்பனி இந்த நல்ல நாளிலும் தகப்பனி இந்த உபவாச நாளிலும் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்கள் மேலும் இப்படி வல்லமை இறங்கட்டும் இப்படி ஆவியானுடைய வல்லமை இறங்கி கொண்டு இருப்பதுக்கா சோதரம் இப்படி வல்லமை இறங்கி கொண்டு இருப்பதுக்கா சோதரம் இப்படி வல்லமையின் ஆவியானவர் இறங்கி கொண்டு இருப்பதுக்கா சோதரம் ஐயா ஆண்டவரா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் வல்லமை வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்குள்ளாயும் பிள்ளைகளுக்குள்ளாயும் தெளிக்கப்படட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வானம் திறக்கப்படுவதாக அவர் சொந்த ஆவியான வந்து அளவிலே அளவில்லாமல் இறங்கிவார் இப்படி அற்புதங்கள் இறங்கட்டும் இப்படி விடுதலை இறங்கட்டும் இப்படி சுகம் அழிக்கும் வல்லமை இறங்கட்டும் இப்படி ஞானம் இறங்கட்டும் ஐயா இப்படி கருவை இறங்கி கொண்டிருப்பதாக சோதரம் தகப்பனே இந்த பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக தகப்பனே தேவனுடைய வல்லமையில வார்த்தைக்கு விரோதமாக போராடுகிற பொருளாதாவின் வல்லமைகளை ஏசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரம் உள்ள நாமத்தினாலே உன் வல்லமைகளை கட்டி அப்புறப்படுத்துகிறேன் உன் வல்லமைகள் கட்டப்பட்டு போகட்டும் பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல பிதாவின் ஆவியானவரேன்னு சொன்னீரே அப்பா பிதாவே என்னோடு என் ஜனங்களோடு பேசுவீராக ஒவ்வொரு இருதயும் மனதும் ஏசு கிறிஸ்துக்கு நேராக திருப்பப்படட்டும் உடைய வசனங்களை அபிஷேகித்து ஆசிர்வத்தாரும் அளவில்லாத பலனை கொண்டு வரட்டும் ஐயா அது வல்ல நாம மாத்திரம் மயமப்படட்டும் துதி கன மயமம செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே கர்த்தரா ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தாலே இந்த நாளிலும் உபவாசித்து ஜபிக்கும்படியாக வந்திருக்கிற தேவ ஜனங்கள் யாவரையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நாளிலே ஜபத்தோட அநேக உதவிகளோடு இந்த இடத்துல அநேக குடும்பங்கள் தேவன் அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் கருத்ததாமி அதற்கே சபலனை கொடுத்து உங்களையும் குடும்பங்களையும் பிள்ளைகளையும் அளவில்லாமல் ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த நாளில் ஒரு சில வேத வசனங்களை நாம் தியானிக்கும்படியாக வந்திருக்கிறோம் எவ்வாறு எழுதின விசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறு ஒன்றுக்கும் வரான் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ண படம் வந்தே என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் இந்த நாளிலே தேவாதி தேவன் தான் நமக்கு ஜீவனாய் இருக்கிறார் இந்த பூமியிலே பயங்கரமான காலங்கள் இனி வருகிறது இந்த கடைசி நாட்களிலே சம்பவிக்கக்கூடிய காரியங்களிலே ஒன்று இருள் பூமியை மூடும் காரில் ஜனங்களை மூடும் ஆனாலும் உண்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார் இருள் பூமியை மூடிக்கொண்டு இருள் என்றால் என்ன சாசின் ஆவிகள் நாட்களில் பயங்கரமா இந்த உலகத்தை கவி கொண்டு இருக்கிறது பயங்கரமான இருள் ஆகிய ஆவிகள் பாவ இருளை கொடுத்து நாட்களை வஞ்சித்து நரகத்துக்கென்று ஒரு கூட்ட ஜனங்களை என்ன செய்கிறது ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறது நாட்களை எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் நாம் நாட்களை நாட்கள் பொல்லாதவைகள் ஆனதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நாட்களை அலட்சியமா இராதபடிக்கு ஏனென்றால் திருடன் நாட்களை என்னத்தை திருடுகிறானா திருடவும் கொல்லவும் ஜீவனை கொல்லும்படியாகவும் நமக்கு உண்டாகிற ரட்சிப்பை திருடும்படியாகவும் நமக்கு வைத்திருக்கிற பாதுகாப்பையும் நமக்கு வைத்திருக்கிற மேன்மைகளையும் உயர்ந்த அடைக்கலமாகிய நித்திய ஜீவனையும் பறித்து நரகத்துக்கென்று ஒரு கூட்ட ஆத்மாக்களை அழைத்து செல்லும்படியாக பொல்லாத ஆவிகள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் வேத வசனம் சொல்லுகிறது திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேற ஒன்றுக்கும் வரான் அந்த ஜனங்களுக்கு தெரியுமா ஜனங்கள் நினைச்சதாங்க அதற்குத்தான் ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவன் வேற ஒன்றுக்கு வரான் அவைகளை கொல்லவும் அழிக்கவுமே வருகிறான் இந்த நாட்களில் தேவ பிள்ளைகளை அறிந்து இந்த நாட்களை நிச்ச வேண்டும் பொல்லாத ஆவிகளுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் பிசாசுக்கு இடம் கொடாதிருங்கள் அநேகர் பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வஞ்சிக்கிற உபதேசங்களுக்கு இடம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பாவத்துக்கு துணை போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நெல்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் இந்த நாட்களை பயங்கரமான காலங்களுக்குள் ஆய் வந்திருக்கிறோம் இனி இந்த நாட்கள்ல ஒரு சாட்சி கேட்டிருப்பீங்க கரெக்டா பதினொன்னு ஐம்பத்தி ஒன்பதுக்கு போன் வருது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நான் தேவடைய வார்த்தையை சொல்லியிருப்பேன் பனிரெண்டு மணி அடிக்கி ஒரு ஆவி ஒரு எரும மாடு போல கையில ஒரு சுருக்கு கயரோட மரணக்கட்ட ஆவி இறங்கி வருகிறது கரெக்டா பனிரெண்டு அடித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த நாட்கள்ல பயங்கரமான காலங்கள் வேத வசனம் சொல்லுகிறது இரவிலே நடமாடும் சகல கொள்ளை நோய்கள் 
கொள்ள நோய்கள் பயங்கரமாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது மாரணக்கட்டின் ஆவிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நாட்களை எச்சரிக்கையாய் பயத்தோடு பயபக்தியோடு கர்த்தரை சேவிக்க கடவோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இனி இந்த நாட்களிலே சாசுக்கு இடம் கொடாதபடிக்கு ஆண்டவரை அதிகமாய் பற்றி கொள்ள வேண்டும் பதினொன்று பன்னிரெண்டு மணிக்கு அந்த ஆவி நின்னதை பார்த்த உடனே எனக்கு பன்னிரெண்டு மணியில இருந்து விடிய விடிய தூங்கல உட்காந்து முழங்கால் போட்டு ஏன்னா அப்போ ஒரு ஆத்துவா இன்னைக்கு மீட்டு வச்சிருக்கு இதே பெரிய பெரிய சாட்சி பன்னிரெண்டு மணிக்கு உட்காந்து கையை ஓய்த்து ஆண்டவரே இந்த ஆத்துமாவை உபவாச நாள் வேற சாஸ் என்ன செய்கிறது ஆத்துமாவை கொல்லும்படியாய் நெஞ்சு வலி போலதான் வரும் திடீர்னு பார்த்தா கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா காட்டு அட்டாக் அடிப்பாங்க என்ன அட்டாக்கு ஒரு நொடி பொழுதுல மரண ஆவிகள் கொண்டு போய் கொண்டு இருக்கிறது ஆத்துமாக்களை சிறு வியாதி போல கொண்டு போய் கொண்டு இருக்கிறது நெஞ்சு வரி போல கொண்டு போய் கொண்டு இருக்கிறது சிறு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறது போல தெரிகிறது ஆனால் ஆத்துமா எங்க போகிறது நரகத்தை நோக்கி ஓடிக்கிறோம் ஆத்துமாக்களை நாட்கள்ல ஊழியர்களும் விசுவாசிகளும் நாம் குறை உள்ளவர்கள் ஆத்துமாக்கள் மேல் கரிசன் இல்லாதவர்கள் நாட்களே வேத வசனம் சொல்லுகிறது நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் ஏசு கிறிஸ்து பரிதவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆடை விட்டு ஒரு ஆடை தேடி வந்தார் ஒருவராவது அழிந்து போக கூடாது துன்மார்க்கனுடைய மரணத்தையே விரும்பாத கர்த்தர் ஒரு துன்மார்க்கன் இருக்கிறார் என்றால் அவனே அழிந்து போய்விடக் கூடாது மனம் திரும்பி பிழைப்பதையே விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிற தேவன் நாட்களை கரிசனையோடு இருக்கிறார் ஆனால் நமக்கு இந்த நாட்களை வஞ்சிக்கிற ஆவிகள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நாட்கள் அப்படிப்பட்ட ஆத்ம பார இல்லாதபடிக்கு நம்முடைய சுவாவங்களையே மாற்றுகிறது நம்முடைய தேவைகளை குறிக்கிறது நம்முடைய பாடுகளை குறித்து அதை முக்கியப்படுத்தி அதற்காக பிரயாசப்படவும் அதற்காக பாடுபடவும் வைக்கிறதே அன்றி ஆத்மாக்கள் மேல் நீத்திய ஜீவன் மேல் நமக்கு மக்களை இல்லை மற்ற மத்த ஆத்மாக்கள் மேலும் நமக்கு கவலை இல்லாதபடி கொள்ளுகிறது அதனால்தான் தேவன் சொன்னார் தேவையானது ஒன்றே மரியாள் தன்னை விட்டு ஏற்படாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் இந்த நாட்களில் நமக்கு ஒரே குறிக்கோள் என்ன இருக்க வேண்டும் நித்திய ஜீவன் நித்திய ஜீவனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவை இந்த நாளில பற்றிக் கொள்ள வேண்டும் இனி வருகிற காலங்கள் கொடுமையான காலங்கள் பயங்கரமான காலங்கள் வரப்போகிறது இருள் பூமியை மூடப் போகிறது காரிருள் ஜனங்களை மூடப் போகிறது ஆனால் உன்மேல் கர்த்தர் உதிக்க போகிறார் இந்த நாட்களில் ஆண்டவரை தேடுகிற பிள்ளைகள் குமாரன் கோபம் கொள்ளாமலும் வழியில் அழியாமலும் இருக்கும்படிக்கு அவரை முத்தம் செய்யுங்கள் இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் அவருடைய கோபம் பற்றி எரியும் பயங்கரமான காலங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது நாட்களில் தேவன் அந்த ஆத்மா நோக்கி பாருங்க ஒரு நொடியில் அந்த நேரத்தில் அவங்க போன் போடலன்னா நம்ம பிரயாசப்பட்டதுக்காக ஜபம் பண்ணி அந்த ஆத்மாவுக்காக உத்தரவாதம் பண்ணலன்னா இது எங்க பேருக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நம்ம கூடி வந்திருக்க மாட்டோம் நீங்க எல்லாம் எங்க நிற்போம் எச்சரிக்கையா இருந்து கொள்ளுங்கள் நாட்களிலே தேவன் விரும்புகிற காரியம் ஒருவராவது அழிந்து நரகத்துக்கு போக கூடாது கொஞ்சம் ஊழியக்காரங்களும் கொஞ்சம் உற்சாகமா இருக்கணும் தூங்குற நேரத்துல மத்தவங்களுடைய மத்தவங்களுடைய ஒரு காரியங்களை சொல்லும் பொழுது அஜாக்கிரதையா இருக்க கூடாது அவங்கள தான் சொந்த காரியம் போல நமக்கு வந்தால் அந்த பிறவினம் எப்படி இருக்கும் நமக்கு அந்த ஆபத்து வந்தால் எப்படி இருக்கும் நமக்கு அந்த வியாதி வந்தால் எப்படி இருக்கும் தாம் பிள்ளைகளுக்கு இந்த காரியங்கள் சம்பவித்தால் எப்படி இருக்கும் எந்தவம் வரும் பொழுதுதான் என்ன செய்வார் நமக்கு அந்த பார வரும் ஆண்டவர் நம்மை போல பாடுபட்டு நம்மை போல வேதனைப்பட்டு நம்மை போல எல்லா காரியங்களும் நினைச்சுதான் சகித்தார் அவர் என்னைக்கு அவர் நம்மை குறித்தான எல்லா கண்ணீரும் தெரியும் நம்மை குறித்தான பாடுகள் தெரியும் இதே போலதான் ஒரு நாள் கேரள பகுதியில் இருந்து வந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது பயங்கரமான ஒரு ஆபத்து படு குளிக்குழாய் விழுந்து விட்டேன் ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னேன் ஆண்டவரே இந்த நாளிலே நான் மறித்திருந்தால் என் குடும்பம் ஏற்கனவே தாயும் இல்லை தகப்பனும் இல்லை இன்னும் மனைவி பிள்ளைகளும் இல்லை கணவனும் இல்லை பிள்ளைகள் இல்லை சொந்த பந்தங்கள் இல்லை யார் ஆண்டவரே எங்களுக்கு அப்படின்ற இறக்கில் உட்கார்ந்து அழுது ஜபிக்கும் பொழுது ஒரு ஆவி வந்தது அது சரியான ஒரு வலு சர்ப்பம் ஆனா தலையை பார்த்தா மனுஷ தலை அது சொன்னது ஒன்ன நான் கொல்லுகிறதுக்கு தான் வந்தேன் எதுக்கு வந்துதான் அது கொல்லும் அழிக்கவும் தான் வருகிறது கொல்லதான் வந்தேன் நீ ஜெயிச்சிட்ட நீ அநேகர பரலோகத்தை கூட்டிட்டு போனோம் இருக்கியோ ஒன்ன கொன்னாச்சுன்னா அந்த ஆத்துமாக்களை போல நான் எங்க கொண்டு போயிருவேன் நரகத்துக்கு கொண்டு போயிருவேன் என்று பிரதிச்சயமாய் பேசினது அப்பொழுது தேவனுடைய கரம் ஒரு ஒரு பட்டயத்தோடு இறங்கி அது தலை இது மேல அடிக்கப்பட்டது 
மூன்று முறை அடிக்கப்படும் பொழுது நீ ஜெயிச்சிட்ட நீ ஜெயிச்சிட்ட நீ ஜெயிச்சிட அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே அது மாண்டு போனது அப்பொழுதுதான் கருத்த சொன்னார் பார் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவதீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் நாட்களிலும் எப்பேற்பட்ட ஆபத்துக்கள் வந்தாலும் விபத்துக்கள் வந்தாலும் உயிர் சேதங்கள் வந்தாலும் நாம் நோக்கி பார்க்கக்கூடியது யாரை தேவாதி தேவனை இந்த நாட்கள் தேவன் நமது பட்சத்திலே இருக்கிறார் இனி வருகிற காலங்கள் பயங்கரமான காலங்கள் எந்த இடத்துக்கு செல்ல வேண்டுமானாலோ இனி ஆண்டவருடைய துணையோடு ஆண்டவருடைய பாதுகாப்போடு ஆண்டவரை பற்றி கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரை அண்டி கொள்ளும் பொழுது எந்த தீமையை நிச்சயாது அணுகாது பாதிக்கும் கூடாரத்தை அணுகாது பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது எப்பேற்பட்ட வாதைகள் வந்தாலும் எகிப்திலே பயங்கரமான வாதைகள் வந்தது இஸ்ரோவில் தனங்களை தொட்டதா இனி எகிப்தியருக்கும் இஸ்ரோவேலருக்கும் வித்தியாசம் வரப்போகிறது இனி ஆண்டவரை தேடுகிற பிள்ளைகளுக்கு தேடாதவர்களுக்கும் வித்தியாசம் வரப்போகிறது அவரை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் ஆராதனை செய்யாதவர்களுக்கு வித்தியாசம் ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு ஊழியம் செய்தவர்களுக்கு வித்தியாசம் வரப்போகிறது ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு எந்த வியாதியோ எந்த வாதையோ எந்த ஆபத்தோ எதுவுமே உங்களை நரகத்துக்கு நேராய் பயங்கரமான படுகொலைக்கு நேராய் கொண்டு போகவே முடியாது ஏனென்றால் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் யாக்கோவின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமாய் இருக்கிறார் வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே பல்லாப்பு நேரிடாது நேரிடாது மகனே வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனே பொல்லாப்பு நேரிடாது நேரிடாது மகனே உன்னதமான கத்தரையை ஒரே விடமாக்கி கொண்டான் உன்னதமான கத்தரையை ஒரே விடமாக்கி கொண்டான் அடைக்கலமாம் ஆண்டவனை ஆதாயமாக்கி கொண்டார் அடைக்கலமாம் ஆண்டவனை ஆதாயமாக்கி கொண்டார் பாதை உந்த கோடாரத்தை அணுகாது மகனே பொல்லாப்பு நேரிடாது நேரிடாது எப்பேற்பட்ட வாதைகள் வந்தாலும் எப்பேற்பட்ட இருள் வந்தாலும் எப்பேற்பட்ட பொல்லாத ஆவிகள் திருடன் போல வந்து கொல்லவும் அழிக்க வந்தாலும் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தாது உலகத்தின் முடிவு பரியந்தவும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் சொல்லி வாக்கு தத்தம் பண்ணின தேவன் நம்மோடு கூட வாசம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் அவரை மாத்திரம் பற்றி கொள்ளும் பொழுது எந்த வாதைகள் இனி வருகிற கொல்ல நோய்களும் எரிபந்தமான காய்ச்சல்களோ இருளாகிய பிசாசும் தன்னையும் தம் பிள்ளைகளின் தொட அனுபவிக்கவே மாட்டார் அனுமதிக்கவே மாட்டார் தேவாதி தேவனம் பட்சத்தில் இந்த நாட்களை பயங்கரமாய் பராக்கரசாலியா இறங்கி வருகிறார் தம்முடைய சேனைகளை எல்லாம் அனுப்பிவிட்டார் இனி பயங்கரமான ஆபத்து காலங்கள் வரப்போகிறது ஆனால் மிகாவியல் கூட்டம் அதற்கு முன்பதாக எந்தெந்த காரியங்கள் பயங்கரமாக சம்பவிக்கப் போகிறதோ அதற்கு முன்பதாக அவரும் நமக்காக தீவிரமாய் நிற்கிறார் வைராக்கியமாய் நிற்கிறார் பயங்கரமான கொள்ள நோய் வரப்போகிறதா தேவன் பரிகாரியாய் நிற்பார் பயங்கரமான மரணக்கட்டுகள் வருகிறதா ஜீவனின் அதிபதியாய் நிற்பார் தேவாதி தேவன் எங்கும் காணாதது போல அல்ல நம்மை காண்கிற தேவனாய் வந்திருக்கிறார் எந்த மனிதர்களும் இல்லாத இடத்திலும் நீர் என்னை காண்கிற தேவன் மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான் கர்த்தரோ ஒவ்வொரு இருதயங்களையும் ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறார் அநேகர் இந்த இடத்துல நெஞ்சி பகுதியில் வலியோடு வந்திருக்கிறீங்க மாரணக்கட்டு பயங்கரமான மூச்சு விட முடியாத படிக்கு வலு சர்ப்பத்தின் ஆவிகள் நாட்களை யாரை பயங்கரமாய் அழிக்கலாம் கொல்லலாம் என்று வகை தேடி கொண்டிருக்கிறது இந்த நாட்களை ஒன்று வாய்க்காதே போக போகிறது கர்த்த நாட்களை பயங்கரமாய் ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்குள்ளாய் பிள்ளைகளுக்குள்ளாய் கடந்து வர போகிறார் எப்பேற்பட்ட தீமைகளோ எப்பேற்பட்ட வாதைகளோ ஒன்று உங்களை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு கர்த்த நாட்களை வாக்குதம் பண்ணுகிறார் 